দর্শক আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে ফেনী শহরের পানকেন্দ্রে অবস্থিত রাজাজি দিঘির পাট যারা এর পূর্বে এখানে এসেছেন তাদের কাছে এই দৃশ্যপট দেখে মনে হতে পারে যে এটি অন্য একটি স্থান কিন্তু আসলে না এটি গত শুক্রবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যে অবৈধ দোকানপাট ছিল সেগুলো উচ্ছেদ করা হয়েছে যার ফলে বর্তমান এই দৃশ্যপট পুরোটাই পাল্টে গেছে এখানকার অবস্থা আগে এখানে যারা পথচারী ছিল তাদের এখানে হাত তে গেলে চলাফেরা করতে গেলে অনেক ব্যাগ পেতে হতো কিন্তু এখন স্বাভাবিকভাবে কিন্তু সবাই চলাফেরা করতে পাচ্ছে আমরা জানি এর এখানে ফেনী পাইলট স্কুল আছে ফেনী কলেজ আছে এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে তারা কিন্তু এই পথ দিয়ে কিন্তু আসা যাওয়া করে তাদের অনেক সমস্যা হতো আগে কিন্তু এই অবৈধভাবে যে দোকানপাট ছিল সেগুলো উচ্ছেদ করার পর থেকে কিন্তু তারা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছে এবং সাধারণ পাবলিকও এটাতে খুব সন্তুষ্ট আমরা তাদের সাথে কথা বলবো এবং তাদের কাছে এই বিষয় সম্পর্কে জানবো জেলা প্রশাসনের যে উদ্যোগ উচ্ছেদের যে উদ্যোগটা নিয়েছে এবং উচ্ছেদ করেছে এর ফলে এখন স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মানুষজন খুব স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছে আপনারা মেবি ফেনী সরকারি কলেজের স্টুডেন্ট তো আপনারা এখান দিয়ে আগে এখানে আসা যাওয়া করতেন তো এখন আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আর আগে কি সমস্যা হতো আগে এখান দিয়ে হাঁটা চলা করতে অনেক সমস্যা দেখা দিত সবাই হাঁটতে পারত না এক মানে যেন সৃষ্টি হয়ে যেত একজন আরেকজনের গায়ের উপর করত দুই পাশে দোকান মানুষ হাঁটব কিভাবে হাঁটা চলা বিরা না এখন দোকানগুলো না থাকার কারণে মানুষ সুন্দরে হাঁটতেছে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যভাবে এখানে ঘুরে বিরা করতে পারতেছি পরিবেশটা মোটামুটি এখন স্বাচ্ছন্দ আমি মনে করি এই পরিবেশটাই বজায় রাখা দরকার সরকারের কারণ এটা আমাদের কাছে এটা খুব কমফোর্টেবল মনে হয় প্রশাসনের এই উদ্যোগটা অত্যন্ত সাধুপাত পাওয়ার যোগ্য তো এটা বারবার এভাবে দখল হয়েছে উচ্ছেদ করা হয়েছে আবার বসানো হয়েছে সে জায়গা থেকে আমরা মনে করি সত্যি যদি একটা নগর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এটা হয়ে থাকে তাহলে এটা ভালো উদ্যোগ কিন্তু যাদেরকে এখানে বসানো হয়েছে যারা এখানে নানা সময় বসতে বাধ্য হয়েছে যাদের একটা জীবিকার জন্য এবং আমরা মনে করি তাদের একটা স্থায়ী পুনর্বাসন হওয়া প্রয়োজন এবং এটা আসলে একটা অমানবিক ব্যাপার হবে যদি তাদের পুনর্বাসন না করে উচ্ছেদ করা হয় কিন্তু একটা শহরের প্রাণকেন্দ্র এবং একটা দিঘি এরকম একটা বড় দিঘি যারা কল্পনা করেছিল একটা সময় এখন তো আপনি জানেন যে একেবারে কল্পনা করা যায় না যে শহরে এরকম একটা বড় দিঘি থাকবে বা দিঘিকে কেন্দ্র করে এখানকার জীবন গড়ে উঠবে এখানকার মানুষ একটা স্বস্তি পাবে আসি বসতে পারবে বা এই যে অনেক মানুষ শহরে বাস করে যারা যাদের অনেকে সাঁতার জানে না একটু সাঁতার কাটবে মাঝে মাঝে এখানে এসে একটু রিলিফ পাবে সেই জায়গাটা তো আর শহরে নেই সেই জায়গা থেকে আমরা সবসময় চেয়েছি এবং আমরা একজন সমাজকর্মী হিসেবে মনে করি যে এটা সংস্কার হওয়া প্রয়োজন এবং এটা যথার্থ मानुष অনেক কষ্ট হতো হাঁটা চলা করার জন্য তো এখন আগে থেকে আরো ফ্রি মাইন্ড আমরা হেরে যেতে পারতেছি এটাই দেখা যাইতেছে কারণ আগে দেখা যায় তো যে এখান দিয়ে আপনার দোকান পার মানুষ জন্য মানে মানুষ চলতে হাঁটা হাঁটা চলা করতে অনেক কষ্ট হয়েছে তো এখন দেখা যাইতেছে যে আপনার মনে এসে হাঁটা যায় বিকালবেলা আপনার বসা বা আড্ডা দেওয়ার জন্য সুন্দর একটা প্লেস হতো আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে আমি প্রশাসনে মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেখানে মানে আরও কিছু কাজ করে যাতে এটা আরও দৃষ্টিনন্দন বা আপনার বসার একটা পর্যটকের উপযোগী জায়গা তাতে হয় সেক্ষেত্রে আমার একটু আবেদন থাকবে আর কি হ্যাঁ আসলে জেলা প্রশাসন যে উদ্যোগ নিছে এটা খুবই দোনত পাওয়া যোগ্য পাশাপাশি এটাকে আর সৌন্দর্য মূলত করলে লাইটিং করলে অনেক সুন্দর হবে রাত্রেবেলা খুব সুন্দর লাগবে যেহেতু এখানে একটা বড় একটা ধিগি আছে হ্যাঁ এখানে বাতাস আছে আবহাওয়া খুব পরিবেশ সুন্দর তবে যাদের উচিত কাছে তাদের আসলে একটা অন্যভাবে একটা ব্যবস্থা করা দরকার যেহেতু ওরা অনেক গরিব মানুষ হ্যাঁ আমাদের দেশে যেহেতু জনসংখ্যা বেশি সবাই তো আর সরকার চাকরি দিতে পারবে না যেহেতু কিছু একটা করে খেতে হবে তাদেরকে সেই হিসাবে তাদের একটা অন্যভাবে বিকল্পভাবে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করলে পাশাপাশি অন্য একটা জায়গা ব্যবস্থা করে দিলে আমার মনে হয় এই জায়গাটা আর তারা এখানে আসবে আসার সাহস করবে না তো এই ওই জন্য এটা জেলা সরকারের চিন্তা করা উচিত 
পাশাপাশি এটাকে আরো এখানকার একজন ব্যবসায়ী ঠিক আছে আপনাদের কি সমস্যা হচ্ছে আপনারা কি চান জেলা প্রশাসকের কাছে আসলে জেলা প্রশাসকের যে উদ্যোগটা উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই তার জন্য মনে করেন এখানে 300 350 আপনাদের দোকান আছে তার মধ্যে 300 দোকানে মনে করেন আরো 500 600 থেকে আপনাদের মনে করেন কর্মচারী স্টাফ আছে তাদের ফ্যামিলি সংসার মনে করেন আজকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত হ্যাঁ অনাহারে অনাদায়ে অনেক কষ্টে জীবন যাপন করতেছে তেই জেলা প্রশাসক যদি আমাদেরকে পূর্ণ বাসন করে তারপরে যদি এটা উচ্ছেদ ব্যবস্থা নিতে তাহলে আমরা সবাই মানে ওনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম তো ওনার কাছে আমাদের ডিগ্রি পার ব্যবসায়ী এবং কর্মচারী সবার আকুল আবেদন উনি যেন আমাদের জন্য পূর্ণ বাসন করে তারপরে এখান থেকে আমাদেরকে মনে করেন উচ্ছেদের ব্যবস্থা নে তাহলে আমরা মনে করেন ওনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব এটাই আর কি মাননীয় এমপি মহাদার কাছেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের প্রতি যাতে উনি এই সুদৃষ্টি সুদৃষ্টি দেয় রাজা জি দিগির আগে যে অবস্থা ছিল দুই পাশে অবৈধ দখলদারদের কারণে কিন্তু যে হাটার যে জায়গাটা ছিল সাধারণ পথচারীরা কিন্তু ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারত না অনেক বিড়ম্বনার শিকার হতো তা এখন এটা উচ্ছেদ করার ফলে এখানকার কিন্তু সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন যেটা অবশ্যই ইতিবাচক আমরা একদম ছোটবেলা থেকে যখন আসা যাওয়া করতাম ফেনীতে দিগির পার দিয়ে হাঁটাচলা করতাম অবৈধ দখলদারা ছিল দোকানপাট বেঁচে তারা বসতো চলাফেরা সমস্যা হতো নানা রকম আপনার ডিস্টার্ব ফিল করতাম ওদের কাছ থেকে এখন বিষয়টা অনেক অনেকাংশে লাঘব হয়েছে রাজা জির দিগির পারে যে অবস্থা যে সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে আর কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করলে এখানে মানুষজন নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবে এবং বিকেলের সময়টুকু মানুষজন এখানে খুব ভালোভাবে কাটাতে পারবে বলে আপনি মনে করেন জি রাজ্যের দিকেতে আপনার যথেষ্ট অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে তারপরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু আরও কিছু উন্নয়ন করা যায় যেমন ধরেন আপনি এই যে ওয়াকইগুলো বানিয়েছে এগুলোর মধ্যে আপনার যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এগুলো নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট জায়গা ফেলার জন্য কিছু ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা যায় পাশাপাশি আপনার এই যে জনসচেতনতা তৈরি করার জন্য এই যে আপনার পাঠগুলো আছে পাঠগুলোর মধ্যে সাইনবোর্ড টাইপ কিছু লাগানো যায় দর্শক এখানকার সাধারণ মানুষ মনে করছে সব বয়সী মানুষের নিজবিঘ্নে চলাফেরা করার জন্য আলোকসজ্জা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি তাহলে নন্দিত এই দিঘির পাড়ের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে এবং ভ্রমণ প্রিয়াসুরা এখানে ছুটে আসবে আর তার পাশাপাশি এখানকার যারা ব্যবসায়ী আছে যাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের দাবি তাদেরকে যেন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় রহমতুল্লাহ সুমন ফেনি নিউজ